mahabang laptop, pero ikaw ay may cellphone, magagamit natin yan. Gamit ang iyong cellphone, makakagawa ka na ng online test. Handa ka na bang gamitin ang iyong cellphone? Tara, gumawa tayo ng online test gamit ang iyong cellphone. Papadaliin ito ang ating trabaho. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, kasi, no need to check. Get the result after the exam. Get the summary result. Show the name of respondent. And show the statistic result. So, ito yung makikita niyo mamaya. Handa na? Gawin natin! So, ito yung makikita nyo kapag kayo ay magsa-sign up sa test portal. And then, click nyo lang yung sign up. Pag meron na kayong account, mag-login na tayo. Or mag-sign in na. Ngayon, gumawa muna tayo ng test. So, delete ko muna itong ginawa ko kanina. Mag-new test tayo. Click nyo yung new test. And then, type nyo yung title ng subject. Pwede yung kahit ano kung anong gusto nyo ilagay dyan. Halimbawa, ako, mathematics. Then, saan siya nakakategory? Pang all ba or pang grade 1? Pwede, pwede nyo rin dagdagin yung category. Bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay. Then, click nyo yung create. Kapag nakakreate na tayo, so ito na yung lalabas niyan. So mag-add question to the test na tayo, click nyo lang to. And then, add nyo yung add question. So, dito na tayo magta-type ng tanong. So, type natin yung ating question. So, 5 plus 1. Tapos yung category niya, generic lang siya. And then, answer type, dapat single choice lang yan kasi pag multiple choice lahat yan pwede masagutan ng bata pag single choice lang, isa lang yung masasagutan niya so dito natin itatype yung ating pagpipilian na sagot nakikita nyo diba, tatlo lang yan so pwede natin yung madagdagan pindutin lang natin yung add an answer, so madadagdagan na siya ng isang choices Kapag nakagawa na kayo ng tanong, huwag ka kalimutan pindutin yung bilog kasi yun yung answer key natin. Ito yung patunay na yan yung sagot sa ating katanungan. So, pag okay na, don't forget to click yung force respondent to answer this question and then save and add next kung gusto pa natin ng panibagong question. Okay, nasa question number 2 na tayo. Try ulit natin mag-type ng panibagong tanong. Okay. So, generic, single choice lang ulit siya. And then, yung pagpipilian naman. Ayan, lagi lang natin dyan. Para magkaroon ng panibagong choices, add an answer. Okay. And then, huwag kakalimutan ulit, i-click yung tamang sagot, yung bilog. Ayan. Ano nga yung tanong? 6 plus 3, ano yung sagot? 9. So, huwag kakalimutan pinutin yung ilog and then save. Pagtapos na kayo. So, ganito na yung makikita nyo pagtapos yung gumawa ng exam. So, kailangan yung pinutin yan kasi kailangan ma-activate yung test. Pag hindi na-activate yung test, hindi yan gagana. Pag na-activate na, ito na inyong makikita. So, sa baba niyan, nandyan na yung link. So, pwede nyo na yung ipasa sa GC ng inyong mga magulang. So, try natin. So, ito makikita ng mga bata kapag sila isasagot sa test portal. Ito-type nila yung pangalan nila. And then, syempre, yung apelyedo nila. 
Pwede mag-start na sila mag-test. So, ito yung question ko sa number 1. So, ang sagot dyan, di ba, 9 yun? Kapag sinagot ng bata 9, then submit yung answer niya. And then ito, kapag mali siya, kunyari mali yung sagot ko, ha? Yan. Pagtapos ng exam, makikita niya agad yung score niya. Ngayon, bumalik na tayo sa portal test. Alamin natin ang result ng score ng mga estudyante natin. Hanapin na ulit sa Google. And then, pindutin natin yung my test. So, ito yung mathematics. So, ito yung ikiklik natin. So, dito nakita nyo may isang batang nag-exam. Kung anong oras, kung ilan yung nakapasa. Then, tingnan natin yung result. So, ito yung makikita nyo. So, pwede nyo rin siyang i-download. Diba? Mas pinadali ang ating online test. Thank you for